colocar é, qualquer ponto que você tenha. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. É, obrigado a todos os presentes, Tatiana, Paulo, que está aqui com a gente. É, eu queria, antes de mais nada, é, dar o, as boas-vindas a todos os presentes, aí, em nome do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, e do nosso ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que está em viagem nesse momento. Mas fez questão de realçar as palavras antes da minha chegada, dizendo, de um lado, de agradecimento à Caixa Econômica Federal, é, a construção de um, do, da maior operação de apoio aos cidadãos do nosso planeta é uma construção conjunta, coletiva, é uma construção de um, um sucesso, vou chamar assim, exatamente porque é uma construção coletiva, não existe nada parecido no mundo. É, a Caixa Econômica tem se dedicado diuturnamente, além da Caixa Econômica, a data prévia, que também tem nos auxiliado, em especial, no, no conceito de elegibilidade, para que a gente, à medida do tempo, conseguisse atingir o maior número de pessoas com a maior eficiência possível. Então, neste momento de abertura, eu só queria registrar os meus agradecimentos aos, aos que estão acordar muitas noites acordadas com a gente aqui da cidadania, tentando encontrar a melhor maneira de entregar esse recurso à população nesse momento tão difícil de pandemia. Obrigado, Barreto. É, se a gente puder passar, por favor. Como o Barreto falou, até hoje, nós já realizamos o pagamento para 67,2 milhões de pessoas, num valor aproximado de 214 bilhões de reais. Como nós vamos falar um pouco mais para frente, 500 mil pessoas acabaram de ser aprovadas. Então, o total de pessoas recebendo, que já receberam, o auxílio emergencial será de 67,7 milhões de, de pessoas. Desculpa. No slide 3, nós temos um sumário disso. Nós temos esses 67,2 milhões é, de beneficiários, sendo 19,2 do Bolsa Família, que inclusive já estão recebendo essa primeira parcela do auxílio extensão. 10 milhões e meio do CAD Único e 37 milhões e meio do aplicativo do site. Ou seja, esses 37 milhões e meio de brasileiros são indivíduos que não estavam em nenhum tipo de programa. Um ponto importante que eu quero reforçar para todos vocês, nesse fim de semana, nós estávamos... É, em Pacaraima, em Roraima, na Operação Acolhida. E, em Pacaraima, nós estamos pagando mais venezuelanos do que brasileiros sobre o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal está pagando mais venezuelanos do que brasileiros. E nós fomos também é, em abrigos onde estão é, índios venezuelanos, 600, e houve uma receptividade muito positiva. Por que, que eu quero reforçar isso? Porque a grande maioria são de brasileiros, mas nós temos venezuelanos, bolivianos, haitianos, o que reforça esse ponto de que o Brasil é um país que acolhe e que ajuda. Por fim, eu recebi... É um elogio aonde é, a operação acolhida de pessoas de organismos internacionais que participaram de outros países e disseram que é, a operação acolhida é um exemplo em relação a outros países. Só quero deixar esse ponto importante e reforçado, porque, de novo, a Caixa está em todo o Brasil e nós estamos pagando não só brasileiros, como pessoas de outras nacionalidades. Na página 4, esse é um ponto importante, 34% do valor pago está no Nordeste e 10,6% na região Norte. O que, que isso é importante? São as duas regiões mais carentes do Brasil. Então, se vocês verem, em termos de PIB, é mais do que o dobro da participação do PIB do Nordeste e a, a, quase o dobro da participação da região norte. Logo, também é uma demonstração 
de que o auxílio está indo para quem precisa em todos os estados, em todas as regiões do país. Pode passar, por favor? Pode passar? Na página 7, é, esse ponto é que nós estamos, né, Barreto, com quase 300 mil pessoas entre análise e reanálise, é, e nós teríamos aqui mais 500 mil. Mas esse, é, o slide 6 é um sumário para mostrar para vocês que nós tivemos quase 110 milhões de adultos se cadastrando para receber o auxílio. Há aproximadamente sete entre cada dez adultos no Brasil se cadastraram no aplicativo da Caixa Econômica Federal do governo brasileiro para receber é, o benefício, e 41,4 milhões foram considerados inelegíveis, e agora já está o número ajustado, 67,7 foram considerados elegíveis. Nenhum país do mundo que nós saibamos teve um processo tão amplo pago de uma maneira tão automática e mensalmente. Pode passar, por favor? No slide é, 8, nós temos é, esses pontos. Foram 121 milhões de downloads do aplicativo do auxílio, 243 milhões de downloads do aplicativo do Caixa Tem, porque, às vezes, as pessoas fazem o download de mais de um celular, mais de 1,7 bilhão de visitas ao site e mais de 530 milhões de ligações à Central 111. É, esses números eles são tão relevantes que, se vocês somarem todas as ligações que a Caixa Econômica Federal já recebeu na sua história, não chegam nesses números. Então, nos últimos seis meses, nós realmente tivemos é, um número de pessoas é, atendendo, sendo atendidas, ímpar. Pode passar, por favor? No slide 9, então, isso é muito importante, é, o pagamento via o cartão de débito virtual, nós conversávamos, né, Barreto, há quatro meses atrás, este foi um ponto muito importante, porque permitiu que nós realizássemos esses pagamentos mesmo nesse momento tão grave de pandemia mundial. Seria impraticável pagar tantas dezenas de milhões de pessoas sem que houvesse é, essa possibilidade via o caixa tem, do cartão de débito. Foram, de novo, mais de 34 bilhões de reais de pagamentos utilizando o caixa tem, seja via o cartão de débito virtual, seja utilizando como cartão de crédito. Pode passar, por favor? Ou seja, 287 milhões de vezes já foram realizadas, ou seja, 200, mais de 287 milhões de operações com o Caixa Tem, de uma maneira digital, sendo que 112 milhões de vezes foram realizadas compras via o cartão de débito. E aqui é importante porque nós fizemos quase 25 milhões de transferências entre contas da Caixa Econômica Federal, quase 20 milhões de transferências entre contas da Caixa e de outros bancos, 112 milhões de compras virtuais, quase 25 milhões de pagamentos de contas de água, luz, gás, telefone, mais de 72 milhões de pagamentos de boleto e 33 milhões de saque. Só o último ponto. Apenas esta parte do saque é que é a presencial. Os outros mais de 250 milhões são de uma maneira é, automática, né? digital. Então, é, esse é um ponto muito importante. Pode passar, por favor? Aqui, então, nós começamos a falar é, da MP1000, do auxílio emergencial, da extensão. Pode passar, por favor? É, então, são até quatro parcelas mensais, de 300 ou 600. E aqui é importante. Né, a gente, deixa eu dar um, um resumo, porque nós temos várias páginas. O que, que acontece? 
são cinco parcelas é, do auxílio emergencial. E, a partir de agora, nós já tivemos a primeira parcela do auxílio extensão para quem recebeu o Bolsa Família e começaremos amanhã, no dia 30, para aqueles que receberam em abril. Estes vão receber nove parcelas. O que a gente está falando é que todas as pessoas vão receber de uma maneira ordenada, de acordo com o mês de nascimento e o calendário que nós vamos colocar. Então, são parcelas de 300 ou 600 reais até dezembro e até quatro parcelas. Então, todas as pessoas que atenderem aos, aos requisitos de elegibilidade e é, o início é um ponto muito importante. Quando é que você começa a receber o auxílio emergencial extensão? Quando terminar o recebimento da quinta parcela do auxílio. Ou seja, por que, que quem recebeu a primeira parcela em abril começa a receber a primeira parcela do auxílio extensão a partir de amanhã. Porque elas já, já receberam cinco parcelas do auxílio emergencial. Quem estiver nesse ciclo recebendo quatro parce a quarta parcela, só receberá, começa, começará a receber o auxílio extensão no mês que vem. Então, a conta é simples. São cinco parcelas do auxílio emergencial e, a partir do momento em que se recebe a quinta parcela do auxílio emergencial, a próxima parcela será o auxílio extensão. Para o Bolsa Família, todos receberão as nove parcelas. Porque, no caso do Bolsa Família, nós tivemos um calendário à parte. Qual é o calendário do Bolsa Família? É o mesmo de sempre. Os dez últimos dias úteis do mês. Recebendo em dinheiro saque nas agências, ou nos ATMs, ou nos lotéricos. Para as pessoas do Cadastro Único, ou que fizeram o cadastro no aplicativo no site, você tem grupos diferenciados de acordo com, basicamente, quando esses lotes foram aprovados. O primeiro grande lote, ao redor de 30 milhões de pessoas, as pessoas receberam em abril, e depois em maio, então, de acordo com esses lotes subsequentes de aprovação, é que você terá o número de parcelas finais de cada um. É um pouco complicado, mas a gente vai em mais detalhe, com calma, mostrando para vocês, e se tiver qualquer dúvida, a gente tira depois. E, Paulo, e a gente tem tudo isso no site da Caixa Econômica Federal, ou seja, todas as tabelas que nós vamos mostrar estão nos sites da Caixa Econômica Federal, com tranquilidade. Pode passar, por favor? Então, como nós acabamos de falar, é, a primeira parcela do auxílio extensão começou a ser paga no dia 17 de setembro, quinta-feira, há dez dias atrás, para 1,6 milhão de pessoas. Hoje, nós estamos pagando o NIS 9, é o décimo é, nono grupo, desculpa, é, do Bolsa Família. E amanhã, todas as pessoas do Bolsa Família já terão recebido a sua primeira parcela do auxílio emergencial extensão. De novo, o saque em dinheiro na lotérica, na agência ou nos ATMs. Pode passar, por favor? Aqui, são, porque nós colocamos... É, o calendário das quatro parcelas do Bolsa Família do Auxílio Extensão. Então, na página 16, nós temos a segunda parcela do Auxílio Extensão, que é de outubro. Normal, são os dez últimos dias do mês. É, pode passar, por favor? A parcela 3, os dez últimos dias do mês de novembro. Pode passar, por favor? E a parcela 4 do auxílio extensão para quem receba o Bolsa Família nos dez últimos dias é, úteis de dezembro. Né, Paulo, aqui a gente, na verdade, termina no dia 23 de dezembro. Então, é um pouco antes por causa do Natal. A única exceção é, é dezembro. Então, com exceção de dezembro, 
são os dez últimos dias do mês. Dezembro, por causa do Natal, acaba se recebendo no último dia útil, antes do Natal, dia 23 de dezembro, uma quarta-feira. Mas, de novo, reforçando, os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão, podendo sacar nas agências, nos ATMs e nos lotéricos, como sempre foram, não muda nada, e nós estamos falando de 16 milhões de pessoas é, em relação a esse pagamento. Pode passar, por favor. E aqui a portaria, pode passar, como nós falamos, é uma portaria emitida ontem à noite, na é, Barreto? São quase 492 mil novos beneficiários que estavam em processo de análise e foram validados pela data prévia e pelo Ministério da Cidadania. Então, nós temos mais 492 mil pessoas que fizeram a contestação pelo aplicativo da Caixa, foram validados pelo Ministério da Cidadania e que receberão as parcelas a partir do ciclo 3. A gente vai explicar em mais detalhe agora. Pode passar. Obrigado. Então, nós temos é, quem recebeu a P1 do auxílio emergencial. Aqui, de novo, começa a ficar muito técnico. Então, nesse caso, o, o importante que nós temos é exatamente mostrar todos os exemplos e toda essa apresentação está no nosso site para que vocês tenham é, isso bastante no detalhe. Né, Barreto? O que você acha? Acho que é importante a gente frisar aqui, gente, assim, houve um conjunto de cuidados que foram colocados para esse calendário. Aí felicito a equipe da Caixa que, com aprendizado ao longo do tempo, é, conseguiu entender melhor, né, a gente aprendeu como é que a gente lida melhor com essa realidade e começou a separar nesses ciclos, mas o importante é a gente seguir algumas premissas. A primeira premissa seguida foi dizer o seguinte, é, não haveria interrupção. Então, quando você termina de receber a sua quinta parcela do auxílio emergencial, que seria o auxílio original e a extensão, no mês subsequente você entra recebendo esta extensão de R$ 300, reais, no caso de uma cota, ou de R$ 600, reais, no caso da segunda cota. Então, o cuidado ali é que, independente dos ciclos, recebe no mês, recebeu R$ 600 numa cota simples do auxílio anterior, vai passar a receber R$ 300 da, do novo auxílio, que se estende até 31 de dezembro, período em que hoje a gente tem, dentro do decreto, dentro do que foi aceito pelo Congresso, o período que a gente entende por período de calamidade. Né? Então, assim, é, este cuidado foi a primeira premissa. A segunda foi, independente disso, a gente não parou de olhar as contestações. Então, o Paulo acabou de falar, o Pedro acabou de falar, desculpa, é, falando para a gente o que, que tem em relação às 492 mil novas pessoas. Né? Há um cuidado muito grande em relação à contestação. É, nós aprendemos com o tempo e fomos muito colaborativos, vou chamar assim, em todos, todas as instituições que participaram da evolução do auxílio emergencial. Então, a CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, o CNJ, a Receita Federal, o Ministério da Justiça e os nossos prestadores e apoiadores parceiros de todo o tempo, Data Prev e Caixa Econômica Federal, nós, ao entendermos melhor o auxílio, percebemos um conjunto de coisas que vinham acontecendo e o aperfeiçoamento levou que um conjunto de contestações fosse avaliado no tempo, uma pessoa mudou de situação, então ela recebia o seguro-desemprego, mas em algum momento o seguro-desemprego vai acabar. E a lei original impedia ela de receber o auxílio. A evolução, então, do auxílio mostrou, olha, a gente reanalisa no tempo e quando ela termina de receber aquele outro benefício, ninguém fica para trás, a gente não deixa as pessoas desassistidas e elas passam a ter direito ao novo auxílio. E aí reforça a colocação que foi feita aqui pelo Pedro, mostrando claramente que nós temos contestações em análise e elas estão sendo inseridas, sim, para que as pessoas tenham direito, façam jus aí ao auxílio emergencial nesse momento tão difícil. Pode voltar só um slide, por favor? É um pouco confuso, e eu vou explicar com mais calma. São, cinco, são seis ciclos. Quando nós falamos aqui dos 492 mil novos beneficiários... O que, que significa isso? Nós vamos pagar 
nos ciclos que nós já temos, nas datas que nós já temos. Ou seja, nós não vamos criar uma nova data para esses 492 mil. Por que, que isso é importante? Porque, como o Barreto falou, provavelmente teremos mais 50, 100, 200 mil aprovados. Se cada grupo que for aprovado, nós criarmos um calendário novo, vai ser ainda mais confuso. Então, de uma maneira objetiva, esses novos 492 mil entrarão nos ciclos, nos calendários que já existem. E a primeira parcela, quando a gente coloca P1, significa primeira parcela. Eles vão entrar neste próximo ciclo, o ciclo 3. A segunda parcela, no ciclo subsequente, terceira, quarta e quinta. Com uma observação, a quarta e a quinta parcela deste novo grupo de beneficiados serão recebidas no último ciclo, lá no final de dezembro. O que significa isso? Eles receberão duas parcelas em dezembro. Por quê? Porque são cinco parcelas do auxílio emergencial. Se fosse simplesmente uma por mês, iria estourar. Então, como todas as pessoas receberão as cinco parcelas do auxílio emergencial, neste caso, com os ciclos atuais, ela seria, ele não receberia as cinco, só receberia quatro. Para resolver esse problema, obviamente todos vão receber as cinco, se recebeu a quarta e a quinta parcela no último ciclo. Pode passar, por favor. Essa é a antiga porque é do auxílio emergencial. Todas as parcelas do auxílio emergencial são com os valores do auxílio emergencial. A partir do fato que a pessoa já recebeu cinco parcelas do auxílio emergencial, ela vai para a parcela do novo auxílio, do auxílio extensão, que é a que se reduz. Mas todas as pessoas aprovadas receberão cinco parcelas do auxílio emergencial com os valores originais. E aqui na página 21 é exatamente a mesma coisa, de novo, quem recebeu a P1, ou seja, a primeira parcela em julho, aqui que é o ponto importante, o primeiro grupo... Bolsa Família, e o primeiro grupo de aprovados recebeu lá em abril, 31 milhões de pessoas. Esses já receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial e começam amanhã a receber a primeira do auxílio é, extensão. Mas quem recebeu em julho a primeira parcela, receberá a terceira parcela do auxílio emergencial no terceiro ciclo, que é o que vai começar agora, a quarta no quarto ciclo, a quinta no quinto ciclo. E quem recebeu a P1 no segundo ciclo, vai receber a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. De novo, um pouco confuso, mas o objetivo é todos receberão cinco parcelas do auxílio emergencial. E só depois de receber as cinco parcelas do auxílio emergencial é que você irá receber, se der tempo, a do auxílio extensão. Pode passar, por favor? É isso que a gente falou. Né? Então, em abril, é confuso, mas a gente, de novo, vai repetir. Quem recebeu em abril a primeira parcela, estes já receberam cinco parcelas do auxílio emergencial. E são esses que começarão a receber agora é, o auxílio extensão e vão receber as quatro parcelas do auxílio extensão, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a quinta parcela agora, no próximo ciclo, então receberão três parcelas do auxílio extensão. Por quê? Porque eles vão demorar um mês a mais para receber a quinta parcela. Assim sucessivamente, quem recebeu em junho, um outro mês a mais em julho. Ou seja, as pessoas que recebem, os 31 milhões de brasileiros, além daqueles do Bolsa Família, que começaram a receber em abril, vão receber as quatro parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem começou a receber em maio, ou seja, com um mês de diferença, receberá três parcelas do auxílio extensão. Quem recebeu em junho, duas parcelas. E em julho, uma parcela. Essa é, 
é para dar um sumário para vocês. Pode passar, por favor? Então, agora a gente vai entrar no detalhe. Pode passar, por favor? Ou seja, isso é muito importante, no, no, no slide 24. Neste novo ciclo que começa amanhã, fora o Bolsa Família, que já começou, mas nesse novo ciclo, são 16 milhões e 200 mil pessoas que continuam recebendo o auxílio emergencial, a quarta, a quinta parcela. E 27 milhões que irão receber o auxílio emergencial extensão. Por que, que a diferença dos 30 milhões para os 27? Que, como o Barreto já falou, foi é, se realizado mais uma análise, algumas pessoas, né, Barreto, já voltaram a trabalhar, etc. Então, há uma redução, porque várias pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais o direito ao auxílio. Mas são 43 milhões e 200 mil pessoas que estarão nesse ciclo. 16 milhões e 200 recebendo o auxílio emergencial e com os valores originais, e 27 milhões de pessoas recebendo os novos valores de 300 ou 600, quando se comparava com o auxílio emergencial de 600 ou 1.200. De novo, depois a gente pode tirar as dúvidas. E o slide 25, ele, é, ele reflete isso. O que, é que significa? Então, de uma maneira muito clara, mantivemos pelo mês de nascimento. Então, são 12 dias de pagamento, começando amanhã, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira, para quem nasceu em janeiro. E aí existem dois é, retângulos ali. 1,4 milhão de pessoas que ainda estão recebendo alguma parcela do auxílio emergencial, com aquela prestação maior, e 2,2 milhões de pessoas o auxílio extensão. Então, em cada dia, nós teremos pessoas recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e um grupo recebendo a primeira parcela do auxílio extensão, num total, amanhã, de 3,6 milhões de pessoas. Lembrando que amanhã será o crédito na poupança social digital. Como nós já vimos, hoje, mais da metade das pessoas já fazem uso do auxílio pelo celular, ou seja, nem chega a ir às agências, normalmente um mês depois. E aí são 12 datas, basicamente, é, com três ou quatro dias no começo. É, na verdade, a maior parte, né, Paulo, são dois, três dias. A primeira semana é uma semana mais complexa, que é a semana de pagamento. Então, sempre a equipe do Paulo, que é o vice-presidente da área de varejo, a Tatiana é da área de governo, tem a sensibilidade de reduzir ao máximo qualquer potencial é, de aglomeração, uma maior nas agências. Então, basicamente é isso. Nós temos cada mês de nascimento e dois grupos, um recebendo as últimas parcelas do auxílio emergencial e outro começando a receber o auxílio extensão, e esse é o terceiro ciclo de pagamento. Pode passar. No slide 26, é, nós temos o quarto ciclo. Vocês podem ver que já reduziu de 16 para 8 o auxílio emergencial. Ou seja, nesse quarto ciclo, nós temos 8 milhões de pessoas que já, já receberam é, o quinta parcela agora e passarão a receber o auxílio emergencial extensão. Então, o que vocês vão ver nos ciclos é o auxílio emergencial, o número de pessoas reduzindo, porque quando as pessoas receberam a quinta parcela, e o auxílio emergencial extensão aumentando. Pode passar, por favor? E é isso no slide 27. Vocês podem ver que o auxílio emergencial começará a ser pago no quarto ciclo, no dia 30 de outubro, para 0,7 milhão de pessoas, e, ao mesmo tempo aumentando para 2,9 milhões de pessoas o auxílio extensão. Com o mesmo número de pessoas, ou seja, o que, que muda em cada mês? Algumas pessoas já terão finalizado 
o auxílio emergencial e elas passarão a receber o auxílio extensão. Mas o número de pessoas total é o mesmo, o que muda exatamente a diferença entre quem está recebendo o auxílio emergencial e passa para o auxílio extensão. É, de novo, aqui são o crédito em, os créditos em, em conta poupança digital. Pode passar, por favor. Ah, esse é um outro ponto importante. Pode passar, por favor. Nós teremos o saque em dinheiro de dois ciclos de uma vez. Ou seja, você recebeu o terceiro ciclo e um mês depois o quarto ciclo na sua conta de poupança, poupança digital, mas para ajudar, para antecipar o recebimento, nós fizemos um calendário aonde os saques serão feitos de dois meses, ou seja, janeiro, fevereiro, é, em algumas vezes, é, e com o terceiro e o quarto ciclo. Então, por exemplo, tanto o terceiro ciclo quanto o quarto ciclo começará no dia 7 de novembro, em um sábado. E nós antecipamos para os nascidos em janeiro e fevereiro. Então, é, quando nós estamos pagando aos sábados, nós tentamos fazer dois meses. Existem algumas é, exceções por dinâmicas internas da Caixa Econômica Federal, mas nós tentamos acelerar ao máximo. Agora, como a gente ainda tem o pagamento do FGTS, porque nós já fizemos todos os depósitos nas contas digitais, mas ainda estamos fazendo pagamento. Num dia como esse, num sábado, a gente pode chegar a pagar 10 milhões de pessoas. Então, é um volume muito grande... Mas, de novo, o que que, por que, que a gente conseguiu fazer isso? Porque, normalmente, metade dessas pessoas já consumiu o pagamento, pagando conta de água, luz, realizando compras pela internet. Então, isso nos ajudou a antecipar os saques. Então, para ser bem objetivo, sempre tentamos minimizar a aglomeração, mas conseguimos antecipar o saque em dinheiro pelo uso do aplicativo ser mais intenso a cada mês. Pode passar, por favor? O quinto ciclo, a mesma coisa. Vocês podem ver que, é, no quinto ciclo, 2 milhões,2 de pessoas ainda estão recebendo o auxílio emergencial, mas já 41 milhões estarão recebendo o auxílio emergencial extensão. Pode passar, por favor? É o mesmo racional começando no dia 22 de novembro, é, e aí é um crédito em poupança, a gente faz até em um domingo, né, Paulo? É, a primeira vez, estamos acelerando. Para, e por que isso? Para conseguir realizar tantos pagamentos ainda nesse ano. Então, o depósito em um domingo, a gente nunca fez, é inédito. Não sei se no mundo, mas certamente no Brasil e na Caixa Econômica nunca foi feito. Então, nós realizamos diversos pagamentos aos domingos para que a gente consiga pagar todas as pessoas. Isso é impressionante. São 3 milhões e meio de novo. O número de pessoas é o mesmo. O que muda é sempre a quantidade de pessoas no auxílio emergencial e no auxílio extensão, sempre respeitando o mês de nascimento. Pode passar, por favor? E o último ciclo é para 0,8 milhão, que é basicamente os últimos que foram aprovados, esses 492, teve mais uns 250 há uns 15 dias atrás. Então, são os últimos que foram aprovados, é, que estarão recebendo ainda a última parcela do auxílio emergencial, e os outros 42, e aí vamos assumir que mais 150 mil pessoas sejam aprovadas, por exemplo elas entrarão nesse ciclo. Então, todas as pessoas que forem aprovadas para o auxílio emergencial receberão cinco parcelas. Pode acontecer que, no final do ano, a gente pague duas parcelas de uma vez para não fazer com que estoure para o outro para o ano que vem. Pode passar, por favor? A mesma coisa, o que a gente fez aqui no sexto ciclo é pagar... Dois meses, janeiro e fevereiro, no começo, num domingo, exatamente para que a gente consiga, como vocês estão vendo, 
Nosso último pagamento é no dia 29 de dezembro, é, no depósito da poupança social digital. Uma pergunta, por quê? Porque a quantidade de pagamentos ela é inédita. Né? Então, nós estamos fazendo depósitos aos domingos para conseguir fazer todos esses pagamentos ainda em 2020. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, o saque em dinheiro nós também é, faremos de dois ciclos ao mesmo tempo. Ou seja, apesar de realizar é, o depósito uma vez por mês, nós estamos permitindo o saque de dois ciclos, de dois meses em um só. Isso ajuda a população. É, e nós começamos em dezembro, mas é, e terminaremos no, no final de 2021 ou de janeiro de 2021, é, para aquele grupo que nós fizemos o depósito no dia 29 de dezembro de 2020. Pode passar, por favor? Esse é o sumário, né? esse slide 36, é, que é o último slide. <música>